Hello, welcome to Competitive Cracker. I am Adira Archana. Today we are discussing the Cooperative Bank exams. That's why we are going to talk about the Kerala PSC. We are going to talk about the Kerala PSC. We are going to talk about the Kerala PSC. We are going to talk about the Kerala PSC. We are going to talk about the Kerala PSC. We are going to talk about the Kerala PSC. First question. The first state cooperative congress in Kerala was held at Kottayam in the year. ஆத்தித்த சகர்ன கோன்கிஸ் கோட்டைத்து நடந்தது ஏது வர்ஷமானு நான் நம்மிடம் சோதியம் 1950, 1966, 1967, 1965 1st Cooperative Congress நடந்தது 1966 இலானு கோட்டைத்து வைச்சு 1st Cooperative Congress நடந்தது 1966 இலானு அப்பு நம்க்கு Cooperative Congress நான் குறிச்சு அரியனம் 1st Cooperative Congress நம்மிடு பார்ணும் 1966 இலு கோட்டைத்து வைச்சிட்டானு அப்பு செக்கண்ட் எவ்விடையாக இருக்கியும் செக்கண்ட் 1976 இலு எர்னாங்குளத்து வெச்சிட்டானு செக்கண்ட் கோப்பிரைட்டி கோன்கரசு நடனது தேர்ட் வன் 1984 இலு திருவெண்டபிரத்து வெச்சிட்டானு தேர்ட் கோப்பிரைட்டி கோன்கரசு நடனது போர்த்து கோப்பிரைட்டி கோன்கரசு 1990 இலு கோழிக்கோடு வெச்ச फिफ्थ कॉपरेटिव कांग्रेस 1999 ले तिरुवंदा बुरत्तु वेचिटान नारदना द सिक्स्थ कॉपरेटिव कांग्रेस रेंडाइरती ए रीले अरनाउलत्तु वेचिटन यान नारदना द सेवेंथ कॉपरेटिव कांग्रेस रेंडाइरती पंद्रह डीले त्रिशूर वेचिटान नारदना द अदु बोलते ने एट्थ कांग्रेस नारदना द रेंडाइरती पादिने इट्ट அதையது 2nd Cooperative Congressும் 6thும் நடந்தது எர்நாங்களத்து வெச்சிட்டானு எப்படும் சோதுக்கார்லே 8th Cooperative Congress நடந்தது எவிடியானானே 8th Cooperative Congress 2.18ல கண்ணூறு வெச்சிட்டானு நடந்தது 1st Cooperative Congress கோட்டைத்த 5.9.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.
for the its working mainly from adayad case card bank gal avarde working ni vendi fund raise cheynad enganeyana debentures issue cheyidondana fund raise cheynad debenture issue cheyna or society aanu case card bank or bank aanu case card bank case card bank debenture issue cheyidittana working ni avashyamayulla fund okka raise cheynad appo case card bank issue chey adumayittu bandhapettittu chodikkarla oru chodiyana case card bank issue cheyna debenture nu ട്രസ്റ്റി ആരാന്നും അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടർ ആരാന്നും എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേസ് കാർഡ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്ര ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കേസ് കാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടർ ആരായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കേസ് കാർഡ് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് the chairman of central board of examination constituted under state cooperative union is state cooperative union constitute the central board of examination the chairman aarana registrar of cooperative societies aanu central board of examination the chairman nu parayana rcs rcs nu parayanathu nammude registrar aanu sahana sangam registrar aanu ee saharna examination board സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത സാധാരണ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് രജിസ്ട്രാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രാർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയാണ് വി എൽ മേത്ത കമ്മിറ്റി രജിസ്ട്രാർമാരും ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാരും ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അധികാരം കൈയാളുന്ന ആളുകളെയാണ് ഫങ്ഷണൽ രജിസ്ട്രാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റികളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സെക്രട്ടറി കെ വി ഐ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സൊസൈറ്റീസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സർവീസ് എക്സാം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് ചെയർമാൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ ഇനീഷ്യൽ മെമ്പർ ഹു ആർ കമ്മിങ് ഫോർവേഡ് ടു ഓർഗനൈസ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി ആർ കോൾഡ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ആണോ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ എന്താണ് ഒരാളെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ നിയമിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ ടു ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊരാളെന്താണ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യും ഒരാളെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്തൊന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ റജിസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ എലക്ട് ചെയ്യാണ് അയാളെയാണ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവെയിൻ ചെയ്യണത് ചീഫ് ജനറൽ പ്രൊമോട്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവെയിൻ ചെയ്യണത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവെയിൻ ചെയ്യണത് ആരാണ് ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി എല്ലാ കേസിലും കൺവെയിൻ ചെയ്യുക ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊ പ്രൊമോട്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ന്യൂ സൊസ ഒരു പുതിയ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് എന്താണ് ഒരു ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കും പ്രൊമോട്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് ടു അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അയാളെയാണ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ച് ചേർക്കുന്ന ആരാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മിൽമ വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ മിൽമ ഓർഗനൈസ്
ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ടൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് മിൽമ മിൽമയ്ക്ക് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് കെ സി എം എം എഫ് ആണ് അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സ് ആർ സി എം പി യൂസ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മിഡിൽ ലെവലിൽ ആപ്കോസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ലെവലിൽ പിന്നെ മിൽമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനുള്ളത് ക്ഷീര സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽമയുടെ ക്ഷീര സന്ദേശം മിൽമയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്ഷീര സന്ദേശം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രഷ് മിൽമയുടെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് റിഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് മാർക്കറ്റഡ് ബൈ മിൽമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചെറിയ ഫ്രൂട്ടി പോലുള്ള ചെറിയ നമുക്ക് ടെൻ റുപ്പീസിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഫ്രൂട്ടി പോലെയുള്ള മിൽമയുടെ ഒരു റിഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതാണ് മിൽമയുടെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ബ്രാ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് റിഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മിൽമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്നാണ് ജൂൺ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡേ നാഷണൽ ഡയറി ഡേ എന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിൽമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മിൽമ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് മിൽമ എൻ്റെ ഫുൾ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് മിൽമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ക്വാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ടു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് ത്രീ ടയർ ആണ് അപ്പെക്സിൽ കെ സി എം എം എഫ് മിഡിൽ ലെവൽ ആർ സി എം പിയും താഴെ തട്ടിൽ ആറ്റ്കോസ് ക്ഷീര സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽമയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റിഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് മിൽമ ഡ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് റിഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ വേറെ രണ്ട് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്നാണ് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമാണ് മിൽമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് സിബിയുടെ ലാസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് വന്നിരുന്നു അത് പ്രകാരം നിങ്ങളെല്ലാവരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാം ഓൺലൈൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഫൈൽ ഇതുവരെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സി എസ് സി ബി എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക കൃത്യമായ കാലയളവിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ നടക്കും വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ സി എസ് സി ബി എക്സാം അപ്പോൾ ഈ സി എസ് സി ബി എക്സാമിന് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫ്രീ വെബിനാർ പതിനാറ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജാനുവരി പതിനാറാം തീയതി നമ്മളൊരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സി സി യോടൊപ്പം സി എസ് സി ബി എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വന്ന വലിയൊരു വിജ്ഞാപനമാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള പി എസ് സിയുടെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ബാച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വെബിനാറും നമ്മൾ ജാനുവരി പതിനാലാം തീയതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെബിനാറിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോൾ സി സിയോടൊപ്പം നമുക്ക് സി എസ് സി ബിയും ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറും ക്രാക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടീം തന്നെ നിങ്ങളെ സപ്പോർ